Les appareils de prise de notes numériques qui utilisent un stylo et du vrai papier existent depuis un petit moment. Celui-ci est un peu plus beau, avec du cuir à l'extérieur et le logo de la marque qui est gravé dessus. Ainsi un USB-C dans le coin inférieur. Mais également en haut, sur le côté gauche, un bouton d'alimentation avec un voyant d'état. C'est un appareil très haut de gamme avec sa qualité de fabrication et les matériaux utilisés. Lorsque vous l'ouvrez la première fois, vous obtenez un beau design intérieur avec un très beau registre blanc et en haut on a une partie magnétique pour le stylo qui est préemballé dans la boîte. Le stylo est également très joli. Oui c'est un stylo normal comme vous pouvez le voir ici avec un design tout en métal et une finition ivoire sur tout l'extérieur. Et pour ce que vous devez faire avec le stylo tout est expliqué dessus. Placez le sur la bande magnétique en haut du grand livre afin de le charger à la première utilisation. Et voici deux anneaux qui entoure tout le stylo et c'est en fait pour charger le stylo lui-même lorsque vous le placez sur l'aimant. Alors il faut savoir qu'une grande partie du fonctionnement va tourner autour de l'application donc cela fonctionne sur n'importe quel smartphone sous iOS ou Android. C'est l'application Rawlight que vous allez utiliser avec votre cahier par défaut. Pour commencer il est nécessaire de synchroniser l'application avec le livre. Appuyez simplement dessus et vous pouvez ensuite vous connecter en se connectant à votre compte. Mis à part cela, l'application permet d'aller sur le magasin Royroll pour acheter des trucs. Vous pouvez également accéder aux paramètres dans lesquels vous avez votre livre à synchroniser. Vous avez le périphérique d'écriture, la version d'application, possibilité de faire un feedback, un espace tutoriel et pour contacter le support si vous rencontrez un problème. En cliquant sur le coin supérieur droit, cela vous permet de connaître l'espace disponible du cloud. Et vous pouvez également vous déconnecter si vous le voulez. Vous pouvez également créer un nouveau notebook. Vous pouvez définir le nom par défaut et choisir la vignette de couverture que vous souhaitez qu'elle apparaisse sur votre application. Et en gardant votre téléphone ouvert ainsi que la page du livre, vous pouvez commencer à écrire et tout ce que vous écrivez sur la page va être transmis directement à votre téléphone en direct. Et vous pouvez enregistrer vos notes en cliquant sur le bouton valider pour enregistrer sur le smartphone dans le coin supérieur gauche. Une fois qu'il est enregistré, vous n'avez plus besoin d'utiliser le cahier. Vous pouvez apporter des modifications comme vous voulez et cela n'affectera pas le livre parce que contrairement au smartphone, les feuilles du livre ne sont pas numériques. Donc une fois que vous avez pris vos notes physiquement sur le livre, vous passez à votre smartphone et vous pouvez ensuite l'utiliser comme une application de type éditeur de dessin. Si vous souhaitez créer une nouvelle note et que votre page de notes est déjà occupée, commencez à écrire sur une nouvelle page toujours avec le smartphone ouvert.
et voilà vous pouvez faire défiler entre tout ce que vous avez écrit et vous pouvez également partager instantanément avec toute application disponible sur votre smartphone tels que les réseaux sociaux ou sinon vous pouvez simplement l'enregistrer sur votre smartphone directement dans le stockage interne ou d'enregistrer sous plusieurs extensions JPEG, PDF et PNG. Ainsi la conversion de plusieurs formats de texte est très simple. Une fois que vous avez tout écrit, il transmet à votre téléphone. Vous pouvez cliquer dessus et descendre pour identifier le texte. Et une fois que vous avez appuyé sur identifier, cela va parcourir et convertir exactement ce que vous avez écrit sous la forme dans laquelle vous l'avez écrit. Donc c'est très cool parce que maintenant vous avez non seulement la transmission mais également la reconnaissance et la conversion de l'écriture manuscrite. Mais actuellement la reconnaissance est limitée à trois langues, anglais US, anglais Royaume-Uni et chinois. Ils n'ont pas d'autres langues mais il est possible que de nouvelles mises à jour permettent d'ajouter d'autres langues. Vous avez également la possibilité de voir le processus de votre saisie, cela vous montrera exactement comment vous l'avez fait et c'est assez accéléré. Il n'y a pas d'option de contrôle de vitesse mais seulement une barre de progression et un bouton de pause mais cela reste correct. Alors si vous n'avez pas de livre et que vous avez juste cette application vous pouvez l'utiliser comme éditeur afin que vous puissiez commencer à écrire des choses et vous pouvez tout de même enregistrer tout cela. Rien de tout cela ne sera transmis au papier physique mais vous pouvez tout de même les enregistrer et les lire et identifier de ce que vous venez de faire afin que cela ne nécessite pas le livre mais le but c'est qu'il s'agit d'une transmission unidirectionnelle et que le papier se déplace vers votre application. C'est un excellent exemple d'appareil de prise de notes numérique qui utilise un vrai stylo et du vrai papier qui s'appuie sur les services cloud. Avec l'application, à fur et à mesure, vous pouvez voir ce que vous avez écrit sur le papier en dehors du papier physique sur lequel vous écrivez pendant que vous écrivez. Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, il s'agit d'une toute nouvelle génération d'appareils électroniques qui ont une sensation tangible pour eux tout en étant dans leur propre genre. Cette catégorie est une catégorie en pleine croissance et rural et parmi les premiers à penser faire cela et voilà tout pour cette vidéo comme toujours si cela vous a plu n'hésitez pas de vous abonner pour être également à jour sur les nouvelles technologies et d'ici à la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée portez vous bien ciao